మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి అన్ని అవతారాలలో దేవుడిని కొలుస్తారు కానీ రామ అవతారాన్ని మాత్రం మా దేవుడు రాముడు అని అంటారు మానవులకు అంత చేరిక అయిన దేవుడే ఆ శ్రీరాముడు రామ అనే ఆ నామం ఎంత రుచిగా ఉంటుందంటే రామదాసు అందుకే ఎంత రుచిగా ఎంతో రుచిగా శ్రీరామ నీ నామం ఎంతో రుచిగా ఎంతో రుచిగా ఎంతో రుచి ఎంతో రుచిగా అని రాముడి పేరును అక్షర రూపంలో జపించటమే రామకోటి మనస వాచ కర్మణ శ్రీరాముడిని స్థుతిస్తూ ఆ మధుర నామాన్ని కోటి సార్లు రాయటమే రామకోటి రామకోటిని రాయాలనుకునే వారు ఈ కింది నియమాలు పాటించాలి నిర్మలమైన మనసుతో రాయాలి రాసేటప్పుడు దిక్కులు చూసుకుంటూనో అవసరమైన మాటలు మాట్లాడటమో చేయకూడదు నేలపై కూర్చొని పడుకుని రాయకూడదు నల్ల రంగుతో రాయకూడదు ఆకుపచ్చ రంగు పెన్నుతో రాయటం చాలా మంచిది పద్మాసనం వేసుకుని కూర్చొని రాయాలి అంటూ మైల పురుడు ఉన్న రోజులలో రాయకూడదు రామ కోటిని పునర్వసు నక్షత్రం నాడు ప్రారంభించి అదే నక్షత్రం రోజు ముగిస్తే మంచిది పూర్తి చేసిన రోజు అన్న సంతర్పణ చేయటం మంచిది సాయంకాలం స్నానం చేసి భోజనానికి ముందు రాయటం మంచి పద్ధతి రామ కోటి రాయగలిగితే నిజంగా వాళ్ల జన్మ ధన్యమైనట్లే చరితం రఘునాథస్ శతకోటి ప్రవిశ్వరం ఏకైక మక్షరం పుంస్యాం మహాపాతక నాశనం రఘువంశ ప్రభువైన శ్రీరామచంద్రుని చరిత్ర వంద కోట్ల శ్లోకాలతో ఉన్నది ఆ శ్లోకాలలో ఉన్న ఏ ఒక్క అక్షరమైన మన యొక్క మహాపాపాలను సైతం హరించి వేస్తుంది వంద కోట్ల శ్లోకాలతో నిండి ఉన్న శ్రీరామచంద్రుని చరిత్రలో ఒక్క శ్లోకమైన శ్రీరామ నవమి రోజు చదివి సకల పాపాలను పోగొట్టుకుని అదృష్టవంతులు కండి పాపాలన్నీ పోతే బాధలు అవే పోతాయి రామనామ స్మరణ సకల పాపాలను పోగొడుతుందని అందరికీ తెలుసు కానీ కలియుగంలో ఖాళీ లేకుండా పరుగులు పెడుతుంది ఈ తరం అందుకని కనీసం శ్రీరామ నవమి రోజైనా ఈ శ్లోకాన్ని జపించిన వారికి లేదా విన్నవారికి కష్టాలన్నీ పోయి అదృష్టం భరిస్తుంది ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు